Hello， 大家好，我是阿努，欢迎来到想想实验室。这里有好多你不知道的事。今天要为大家带来的是阿努帮你看系列《远古启示录》。按惯例，先帮今天要讲的内容画个重点。这支纪录片主要在讲一个调查记者 Graham Hancock 被主流科学家疯狂攻击，然后有干爹花钱让他去证明传说中的大洪水是真实存在，而且还毁灭了远古高等文明的故事。我觉得 Shorten 的妈妈一定非常爱他。那最后他有找到证据吗？算有啦，所以你们现在可以关掉影片了。啊、哦，没有啦，我开玩笑的。看一下人家找到的证据啦，不看的话真的很可惜，因为这个纪录片的内容真的巨丰富哎、欸。你能想到跟没想到的古文明，他应该都去了，甚至还有那个已经消失的亚特兰提斯。这个汉考克有没有骗人，我不知道，但我可以肯定，他干爹广飞哥真的超有钱的。让他整季八集几乎都在环游世界，还找了许多当地的专家各种访谈，只能说有干爹真好。那我们就跟着汉考克的脚步，一起研究大洪水到底存不存在，远古地球上有没有高等文明吧。在开始之前，别忘了订阅我们，打开小铃铛，也可以多多留言跟我们说你想听哪些故事，我们全家都会很感激你的。第一站来到印尼巴东山。又称光之山或是启示之山，它对当地人来说是一个非常神圣的地方。他们想要上山之前，一定要在山脚下的圣泉晋升，然后才能上去。当地的研究团队发现，这座光之山其实不是山，是祖先们用玄武岩盖出来的一个阶梯型的人工建筑。因为在山顶上有五万多个摆放了异常整齐的黑色玄武岩，有多整齐？可能比你的房间还整齐。为什么会说异常整齐？先帮大家科普一下，玄武岩是怎么形成的？玄武岩通常都是火山爆发冷却后自然形成，通常自然形成的看起来不会像是围墙一样，而且这些围墙上的石柱之间都有砂浆，这个砂浆可以用来固定结构。研究团队为了进一步证实这座山是一个建筑物，他们还使用了一种叫透地雷达的工具来扫描整座山。最后得到的结果，这座光之山的正中央是空心的，而且中空的地方有三个密室，这三个密室之间还有通道可以彼此相通。这个结构总共有四层，他们发现，在最上面两层的年份大概在三四千年前左右。接下来第三层，这里的年份是一万一千六百年前左右。你们知道吗？这个年份区间已经比金字塔出现的时间还要早了哦。最夸张的是在最底层的年份。根据专家评估，这里的年份最远可以追溯到两万年前，所以这个最底层的年份跟上一次的冰河时期尾端完全交叠到。这个发现其实真的超惊人的，因为完全推翻目前所有的考古证据。主流考古学家普遍认为，这个地区在七千年前。从来不曾出现过巨型建筑。这个光之山最早居然可以追溯到两万年以前，那就代表在那个时代，这个地区已经存在某种高等文明可以盖出这样复杂结构的建筑了。接下来第二站，南太平洋波纳贝岛南马都尔遗址，在这里有跟光之山几乎一模一样的黑色玄武岩建筑。这样的距离，如果在现代。可能需要搭个几天的船才能到达。为什么会出现类似的建筑呢？这边就要先帮大家科普一下巽塌古陆了。这块古大陆曾经跟亚洲大陆连在一起，几乎跟现在的南美洲一样大。但是后来因为海平面上升，让这个古大陆变成了印尼群岛。据说在海平面还没上升之前，我们的祖先。可以从巽塔古路走路去澳洲，哎，虽然没有淘金营走路去纽约那么厉害，但好像也不错了啦，可以走路去澳洲。不过，主流考古学家推测，这个南马都尔遗址的年份大概是在九百年前左右，而光之山的年份可以追溯到两万年前，这样这些古建筑衔接的年份好像就对不太起来。但你以为这些小事挡得了干爹的力量吗？干爹直接让汉考克潜入附近的海域找证据，在那片海域中，他发现很多巨大柱状的物体，所以汉考克推论，因为当时气候巨变让海平面上升，才让这些更久远的建筑沉入海底，所以很有可能就是一场大洪水，让爪哇岛的高等文明移居到波纳贝岛避难。讲到这里。
。我们先来比对一下印尼当地人关于大洪水的传说故事。巴塔克人的传说中，有一天神觉得世界太脏了，决定消灭世上所有万物，发动了大洪水，只有一男一女逃出来。就在洪水快淹没这对男女的时候，神突然又不想消灭人类了，造了一块陆地，最后这块陆地。变成印尼群岛，然后这对男女就活了下来，成为巴塔克人的祖先，开始做着富裕人类的工作。厉害哦，不愧是纪录片哦，可以把色色的事情讲得这么文雅。而且你们不觉得这神根本惯老板啊？想干嘛就干嘛，根本没在管别人，一下要这样，一下要那样。这种类似的传说，基本上世界各地都出现过，像是诺亚方舟啊。印度的马奴啊，苏美文明啊，还有巴比伦啊，古希腊啊，古中国啊，你们看，集体潜意识又出现了吗？不过看到这里，我突然觉得它这个古中国的图有点奇怪，嘴巴上讲中国，然后图上写的日文，还有我花了一点时间去查，才发现原来这张图在讲大禹治水啊，但这张图不是中国出产的，是一个叫 Toyota 的日本人画的。难道日本也有一个叫大禹的会治水吗？如果大家有兴趣，日本到底有没有治水的大雨，可以留言跟我们说，之后再做一篇跟大家分享。接下来来到第三站，墨西哥的丘鲁拉大金字塔。这个金字塔传说中是用来防御大洪水的建筑，主要用来祭拜阿兹特克人的雨神德拉洛克。它的高度达六十五公尺，主要用泥巴拉稻草制成的土砖建造而成。这个金字塔有几个比较特殊的地方，像是。它的面积是吉萨金字塔的三倍，差不多是三十个足球场这么大。这是目前已知文明古迹里面占地最大的金字塔，里面还有超级复杂的通道。这些通道总长度居然有八公里耶！这长度有够长，都可以在里面跑半马的半马了。在这个金字塔里面，有一大堆矿坑、密室，还有一个神秘的大厅。据当地的专家说，这个神秘的大厅。在第一次被发现之后，就直接封存起来了，不再让人进去做考古研究。到现在都还没开放任何人进去，不知道是不是真的撼动到了人类历史，所以才封存起来。除了这些超长通道跟密室，还有神秘大厅之外，这个金字塔最夸张的是，基本上它是一个金字塔中的金字塔中的金字塔，就完全跟俄罗斯娃娃一样哦。而且里面每个金字塔的年代通通都不一样。更神秘的是，最里面的那一座是盖在一个水池上的。当地人描述这个水池是一块圣地，是一个可以通往冥界的通道。你们觉得有没有可能，这个建筑其实只是一个地标，让之前的高等文明知道这里是可以通往另外一个世界的通道呢？我们来比对一下阿兹特克人关于这个金字塔的神话故事。在阿兹特克的传说里，远古墨西哥地区曾经有一群巨人生活在这里。然后有一天，雨神德拉洛克突然俩拱，用一场大洪水摧毁他们。最后只有七个人在那场浩劫里面存活了下来。但他们非常害怕神再一次发动大洪水，所以他们来到丘鲁拉，并且由一个建筑师巨人切鲁亚担任工头，跟其他还活着的人一起把这座金字塔盖起来。用来祭拜雨神德拉洛科。其实你们仔细想想，几乎全世界的这种古迹或者是金字塔，都盖在某种象征性的圣地上。再来，这些古文明都喜欢用这些建筑来对其天敌的位置，还有跟来世有关。你们不觉得这真的是太巧了吗？巨人、洪水、圣地、密室，你们看，祖先们的集体潜意识能力启动了 again 呢。下一站，第四站，阿兹特克园区，特斯科新歌。这座古迹，主流考古学家认为是阿兹特克人在十五世纪左右留下了一种技术高超的设施，主要用来蓄水跟祭拜雨神德拉洛克。但根据当地的专家调查，这里的建筑用一种超级坚硬、叫斑岩的石头盖出来的。如果仔细评估侵蚀状态的话，这座古迹。至少有上千年的历史，所以汉考克认为这些建筑应该是来自于更久远的文明。他也提出一个有趣的想法：有没有可能是阿兹特克人来到这里，发现一个很厉害的建筑，就在原本的建筑上画上自己的雕刻之类的呢
。就像前面提到的那个俄罗斯娃娃金字塔，他们每一个金字塔的年份也都不一样。证明了祖先通常不喜欢直接打掉重练，会更喜欢在本来的架构上继续加盖。那除了阿兹特克人很害怕的雨神之外，古代墨西哥还有其他关于大洪水的传说故事吗？答案是有的。这个故事来自于大家应该都有听说过的雨蛇神。在古墨西哥还有一个传说，在远古之前，大洪水过后，有一票人从破灭之地搭着蛇拉的船。从东方上岸，到了之后，开始教当地的人各种天文学啊、法律啊、医学啊、科技、艺术等等的东西。当时的人称他为羽蛇神，而且还有清楚描述这个羽蛇神的长相。他留着一个大胡子，穿着袍子。你们不觉得这个长相听起来很像是西方世界的人吗？最后，这个羽蛇神被信奉战神的人赶走。他离开前还跟他的信徒说：“别担心，我会回来的。”除了羽蛇神，其实世界各地也出现很多类似的传说神话，像是古希腊的神话里面，泰坦普罗米修斯在大洪水之后，把火带给人类，拯救人类，建立文明。南美洲的安第斯文明有一个穿着袍子、留着胡子的维拉科查，她跟湖中女神一样。从湖里浮起来之后，教他们怎么盖巨石建筑。大洋洲的波利尼西亚人也有关于毛衣的传说。他在大洪水时代从海里把陆地拉起来，而且教他们怎么使用石器、烹煮食物等等。看到这边，我突然觉得，那时候出现在神话故事里的人，根本就是去殖民的吧？因为这个手法跟历史上到处殖民别人的国家根本没两样啊！他们因为自己国家贫瘠，就开始环游世界，到处征服别人，带了一大堆自己觉得好棒棒的文明科技跟规矩过去，然后借机统治当地人，搜刮当地的原物料之类的。接下来第五站，霍奇卡尔科神庙。这个神庙有一千三百年历史，有两座金字塔组成，一座的用途是用来祭拜雨神，另一座是用来祭拜雨蛇神。这座用来祭拜羽蛇神的金字塔，它的底部有关于羽蛇神起源的壁画。当地的专家解读后认为，这个壁画主要在描述羽蛇神搭着蛇拉的船离开一座正准备被海啸吞没，而且正在燃烧的神庙。你们看，这个其实就有对到刚刚讲的那个古墨西哥的传说故事。羽蛇神那票人从破灭之地搭着蛇拉的船从东方上岸。但我看到这个图，我其实觉得这个庙很像茶壶哎、欸，确定不是有一个富二代喝完茶之后呈现圣人模式状态，搭着快艇离开吗？没有啦，我不是专家，开玩笑，听专家的话。第六站，汉考克来到了地中海的马尔他岛，在马尔他岛上的内容跟我们之前分享过的影片都差不多。他在第六站介绍了女巨人盖的古代神庙吉甘蒂亚。还有主流考古学家认为，马尔他岛上的第一批居民是在七千年前左右从西西里岛过来的。另外，他也分享了这个女巨人森苏娜怎么背着孩子盖神庙的故事。但我看到女巨人的故事的时候，我只想说：还我雅尼啊，我最爱的雅尼呢？好了，不过影片中在马尔他岛上还是有提到几个非常有趣的知识，所以大家不要跳过去啊，看一下看一下。接下来下一站，第七站。加尔达拉姆洞穴，这个古迹在马尔他岛主岛的东南沿岸，被称作为“地质学的时光机”。在这里，你可以看到远古时期在马尔他岛上各种的地质分层，例如你可以看到所谓的文化层，代表着这个时期马尔他岛上存在着人类。然后在底部，你会看到更新式的分隔线，在这条线以下就是所谓的冰河时期。主流的考古学家认为，那个时期马尔他岛上是没有人类的，理论上不会有人类骸骨，只有冰河时期的动物，像是喜德。但是当地专家提出，在上个世纪就有考古学家在底部的分层发现过尼安德塔人的牙齿，这就代表马尔他岛上的人类文明比主流考古学评估的还要久远许多。这边先帮大家回顾一下尼安德塔人出现的时间
，他们算是蛮早期的人属，最早甚至可以推到四十三万年前。不过据说当年发现牙齿做完检测之后。完全没有拿到任何结果，没有理由直接被核泄，是不是？这个发现又撼动到人类历史了。这些学者会不会觉得，天哪，要改好多文件啊？然后他们就不想动了。有没有像你的废物同事？只能说废物同事真的什么行业都有、欸，哎，到处都是。没有啦，我开玩笑的。其实没有人知道这件事为什么会被核泄掉。第八站，神秘车车。在这一站，汉考克分享了一些他多年前在底下潜水寻找海底车车的照片跟影片，可以看得出来，在远古时代，海平面还没有那么高的时候，这些车车可能真的是存在于陆地上某种交通工具的轨道。接下来来到第九站，姆纳拉神庙，他在这一站一样介绍了这个神庙可以准确对其天体运动的超强宇宙学能力。其实你们想一下，不只是这里，超多远古建筑都有这种功能的。就像刚刚前面提到的丘鲁拉达金字塔、英国的巨石阵、埃及的卡纳克神庙，这些古代建筑其实都有这个功能。不过有趣的是，在这边有一位专家在研究完马尔他岛上所有的神庙之后，提出了一个惊人的想法。他认为这些神庙全部都是为了对准不同时期的天狼星所建造的，所以在马尔他岛上的神庙每一座都面向不同的方位，听起来有点怪怪，对吧？为什么天狼星会在不同位置？这边再帮大家科普一下，为什么天狼星会在不同位置？大家应该都知道，其实我们的地球不是一个完美的圆形，在赤道那边会稍微宽一点点，就有点像一个陀螺。一直在公转轨道上自转。那当地球这个陀螺碰到太阳跟月亮的引力拉扯的时候，会造成自转轴有一点不一样。这样一来，每一年都会差一点角度。所以很久很久之前，祖先们看到的星星跟我们看到的星星会不太一样。这种现象在考古天文学里面叫岁差，就是因为这个岁差现象，让每个时期的天狼星。都在不同位置上，但为什么是天狼星？因为是哈利波特来这边盖给他干爹布莱克的。没有啦，我开玩笑的。之所以是天狼星的原因，就要先讲到马尔他岛的渔船。马尔他岛的渔夫几乎都会在自己的船上画上一个跟埃及超有连结的图案——荷鲁斯之眼。这些渔夫认为，这个图案会保佑他们平安跟繁荣。那跟天狼星又有什么关系呢？因为在古埃及，天狼星是一颗非常重要的星星，它跟每年的尼罗河洪水还有新年有关系，而且它还是女神伊西斯的代表。看到这里，我真心觉得这些散落在世界各地的历史片段，如果没有全盘的了解各大古文明，你会根本没有办法去想象，也没有办法完全理解人类历史。难道控制这个世界的人跟海贼王的世界政府一样吗？他们是不是想要隐藏些什么？讲到这边，我们再来比对一下埃及最有名的传说——荷鲁斯的父母、欧西里斯跟伊西斯的故事。在远古时期，欧西里斯跟伊西斯降临埃及，把文明、科技还有法律带给埃及人。接着，欧西里斯就把国家交给伊西斯管理。然后自顾自的说要去环游世界，传递文明就跑了。听完这个故事，我在想，这个欧西里斯根本就渣男啦、啊！如果在现代，应该会直接被泼网公审吧？居然把妹妹兼老婆还有小孩放在家里，就说老子要去环游世界，传递文明了，白不猛哦，欧西哥！看到这边，你们觉得有趣吗？马尔他岛的神庙是不是真的在对准天狼星呢？还有这些巨人、大洪水，有个好棒棒的神把文明带给当地人的传说，为什么会在世界各地不断出现呢？留言告诉我们你的想法。虽然这些内容看起来好像很多，但其实八个古籍才刚开始而已，东西真的太多了，给我点时间整理消化。接下来会分成几集慢慢讲。那今天的影片就先到这边喽。如果你喜欢我们的影片，请订阅、点赞、分享。下次见，拜拜。